En este tutorial vamos a explicar cómo calcular el valor de las resistencias usando la tabla de códigos de colores. Valor nominal de una resistencia. Se obtiene usando una tabla de colores, donde cada color de las bandas del resistor está asociado a un número. Con todos estos números y por medio de operaciones simples, podemos calcular su valor nominal y el intervalo dentro del cual la resistencia se considerará buen estado. Esto se hace usando un multímetro. En la foto vemos que el valor medido por el multímetro está dentro de un intervalo previamente calculado. Todas las resistencias que tienen bandas de colores en su superficie se diferencian por la cantidad y por los colores de sus bandas. Cada banda tendrá un color determinado que pueden ser iguales o diferentes, según sea necesario. Así hay resistores de cuatro bandas de colores. En este caso indicamos desde la primera hasta la banda 4. De cinco bandas de colores, en este caso indicamos desde la primera hasta la banda quinta. De seis bandas de colores, en este caso indicamos desde la primera hasta la banda sexta. Tablas de códigos de colores para las resistencias. De acuerdo al número de bandas del resistor, se agrupará en los dígitos el multiplicador, la tolerancia y el coeficiente de temperatura, según sea el caso. Los dígitos. Para el resistor de cuatro bandas, el color de la primera y segunda banda determina los dos primeros dígitos. Para los resistores de cinco y seis bandas, El color de la primera, segunda y tercera banda determinan los tres primeros dígitos. El multiplicador. Para el resistor de cuatro bandas, el color de la tercera banda determina el exponente de la potencia de 10. Para los resistores de cinco y seis bandas, el color de la cuarta banda determina el exponente de la potencia de 10. La tolerancia. Para el resistor de cuatro bandas, el color de la cuarta banda determina la tolerancia. Para los resistores de cinco y seis bandas, el color de la quinta banda determina la tolerancia. El coeficiente de temperatura. Para el resistor de seis bandas, el color de la última banda determina el coeficiente de temperatura. En la tabla se ven los colores posibles para cada característica. En algunas no hay valores para determinados colores. Ahora mostraremos algunos ejemplos para calcular el valor nominal de un resistor. La primera banda es de color marrón y le corresponde el valor para el primer dígito de 1. La segunda banda es de color negro y le corresponde el valor para el segundo dígito de 0. La tercera banda es de color rojo y le corresponde el valor para el exponente de 2. Así, el multiplicador será 10 al cuadrado o 100. Como la última banda es de color plateado, entonces le corresponde el valor de 10 para la tolerancia. Con los valores anteriores calculamos que la resistencia nominal es de 1 kilo. Con la tolerancia calculamos el intervalo donde el mínimo valor es de 0.9 kilo ohmios y el máximo valor es de 1.10 kilo ohmios. Por lo tanto, el valor que se mida con un multímetro deberá estar en el intervalo calculado para que pueda considerarse en buen estado. En este caso será... La primera banda es de color marrón y le corresponde el valor para el primer dígito de 1. La segunda banda es de color negro y le corresponde el valor para el segundo dígito de 0. La tercera banda es de color rojo y le corresponde el valor para el exponente de 2. Así el multiplicador será 10 al cuadrado o 100. Como la última banda es de color dorado, entonces le corresponde el valor de 5 para la tolerancia.
con los valores anteriores, calculamos que la resistencia nominal es de 1 kilo ohmio. Con la tolerancia calculamos el intervalo, donde el mínimo valor es de 0.95 kilo ohmios, y el máximo valor es de 1.05 kilo ohmios. Por lo tanto, el valor que se mida con un multímetro deberá estar en el intervalo calculado, para que pueda considerarse en buen estado. En este caso será... La primera banda es de color verde y le corresponde el valor para el primer dígito de 5. La segunda banda es de color verde y le corresponde el valor para el segundo dígito de 5. La tercera banda es de color rojo y le corresponde el valor para el exponente de 2. Así el multiplicador será 10 al cuadrado o 100. Como la última banda es de color dorado, entonces le corresponde el valor de 5 para la tolerancia. Con los valores anteriores, calculamos que la resistencia nominal es de 5.5 kilo ohmios. Con la tolerancia, calculamos el intervalo donde el mínimo valor es de 5.225 kilo ohmios y el máximo valor es de 5.775 kilo ohmios. Por lo tanto, el valor que se mida con un multímetro deberá estar en el intervalo calculado para que pueda considerarse en buen estado. Con un resistor de 5 bandas, la primera banda es de color marrón y le corresponde el valor para el primer dígito de 1. La segunda banda es de color negro y le corresponde el valor para el segundo dígito de 0. La tercera banda es de color negro y le corresponde el valor para el tercer dígito de 0. La cuarta banda es de color negro y le corresponde el valor para el exponente de 0. Así el multiplicador será 10 a la 0 o 1. Para la última banda es de color marrón, entonces le corresponde el valor de 1 para la tolerancia. Con los valores anteriores calculamos que la resistencia nominal es de 100 ohmios. Con la tolerancia calculamos el intervalo donde el mínimo valor es de 99 ohmios y el máximo valor es de 101 ohmios. Por lo tanto, el valor que se mida con un multímetro deberá estar en el intervalo calculado para que pueda considerarse en buen estado. Como un resistor de 6 bandas. La primera banda es de color rojo y le corresponde el valor para el primer dígito de 2. La segunda banda es de color violeta y le corresponde el valor para el segundo dígito de 7. La tercera banda es de color verde y le corresponde el valor para el tercer dígito de 5. La cuarta banda es de color azul y le corresponde el valor para el exponente de 6. Así el multiplicador será 10 a la sexta o de 1 mega. La quinta banda es de color dorado, entonces le corresponde el valor de 5 para la tolerancia. La sexta banda es de color anaranjado. Entonces le corresponde el valor de 15 para el coeficiente de temperatura. Con los valores anteriores, calculamos que la resistencia nominal es de 275 megaohmios. Con la tolerancia, calculamos el intervalo donde el mínimo valor es de 261.25 megaohmios y el máximo valor es de 288.75 megaohmios. El coeficiente de temperatura es de 15 partes por millón por cada grado centígrado. Por lo tanto, el valor que se mida con un multímetro deberá estar en el intervalo calculado para que pueda considerarse en buen estado. Más información en ssinformation.info.